biasa memang perjuangan yang cukup panjang dari Duet Fajri dan penantian yang cukup panjang juga sejak mereka juara di Swiss Open ya Bung ya. Mereka belum pernah lagi menjadi juara satu sejak Swiss Open kemarin Bung. Ya dan kesempatan menjadi juara sebelumnya harusnya terjadi di GR Toyota Gazoo Racing Thailand Open 2022 sepekan sebelum kejuaraan ini berlangsung ketika itu Fajar dan Rian mampu melangkah ke babak final namun sayang sekali Fajar dan Rian belum beruntung karena Fajar Alfian mengalami cedera di bagian punggung cedera itulah yang membuat Fajar Alfian menarik diri dari babak final ya. cedera itulah yang membuat Fajar Alfian kini tampil dengan luar biasa tampil menjadi juara di Daihatsu Indonesia Master 2022. Ya, tampil sangat konsisten bahkan mengalahkan unggulan dari China Taipei luar biasa memang setelah kita ketahui bahwa di tahun 2021 lalu di mana pada saat itu di partai final Indonesia Master 2021 Minion harus takluk di tangan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi alias Indonesia tanpa gelar ya Bung ya di ya. Indonesia Master 2021 namun kali ini di Indonesia Master 2022 akhirnya Fajar Rian yang keluar sebagai pemenang dan saya rasa ini penampilan yang sangat apik, sangat menarik dan sangat konsisten mengingat permainan dari Fajar Rian ini cukup konsisten dan cukup sama Bung strategi yang coba diterapkan dari sejak mereka bermain di stage awal di ajang Indonesia Master 2022 ini Bu. Ya dan saya melihat memang pencapaian Fajar dan Rian sungguh sangat stabil dari kejuaraan yang mereka ikutin dimulai dari Yonex Swiss Open, Korea Open, Badminton Asia Championship, GR Toyota, Gazoo Racing Thailand Open. Mereka selalu tampil di babak-babak akhir dan dua gelar juara mereka raih tepatnya di Yonex Swiss Open dan kali ini di Daihatsu Indonesia Master. Ya. Meskipun sebelumnya Fajar dan Rian kurang beruntung di gelaran Yonex Gain World Open dan juga Yonex All England Open. Betul. Dan pasti untuk kedepannya pasangan Wang Chang dan Liang Wei Kang ini juga harus diantisipasi Bung Luluk ya. Ya setuju. Mereka masih berusia sangat-sangat muda. Betul. Tepatnya berusia 21, 22 tahun dan 21 tahun. Liang Wei Kang pemain kelahiran 11 atau maksud saya 30 November 2000 kemudian Wang Chang main kelahiran 5 Juli tahun 2001. Ya, Jayen Cek diberikan kepada Fajar Rian sekali lagi selamat mengucapkan untuk Fajar Rian yang akhirnya bisa menyumbangkan kemenangan untuk Indonesia di ajang Daihatsu Indonesia Master 2022 di sektor ganda putra dan mereka berhak meraih hadiah kalau saya rupiahkan kurang lebih sebesar 412 juta rupiah Bung Uluk. Ya. bagi dua Betul. <laughs> sekali lagi selamat Fajar Rian ya, kami bangga menjadi bagian dari para cinta badminton Indonesia yang pastinya sangat disegani badminton Indonesia sangat disegani di seluruh dunia dan dengan hadirnya Rehatsu Indonesia Master 2022 ini mata dunia jadi terbuka Bung bahwa olahraga badminton di Indonesia ini sangat-sangat digebari dan sangat-sangat dihormati begitu Bung ya karena memang Indonesia identik dengan bulu tangkis ya Indonesia terkenal dengan bulu tangkis Indonesia memang bertumbuh pada bulu tangkis